गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं जो भी आपके एन के बुक्स में दिए गए हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 134 ऑफ सीबीएसई बुक्स इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताना है वो क्या है उसको लिखना है अच्छे से द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में होता है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ एक फोर्स के साथ जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers jo force dono objects ke beech mein hoti hai act karti hai wo directly proportional hoti hai un dono objects ke masses ke product ke and inversely proportional hoti hai un dono un dono ke beech ka jo distance hota hai un dono ke centers ka distance ka square For objects of masses m1 and m2 and the distance between them r, अगर आपको दिया गया है दो objects एक है जिसके masses हैं m1 वन और एम टू डिस्टेंस उनके बीच में है आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दैम इज गिवन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताता है उसके मुताबिक जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में F उसको हम डिनोट करेंगे बाय G M1 वन मल्टीप्लाई एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर जहाँ पर जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है M1 M2 हमारे ऑब्जेक्ट के मासिस हैं और R हमारा रेडियस है उन दोनों के सेंटर से अगर लिया जाए तो उनके बीच का रेडियस है अगर आप देखें यहाँ अगर एक ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों के अगर ये सेंटर्स हैं इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये आपका आर आएगा ये आपका अगर मास एम वन का है ये आपका मास एम टू का है तो आपका जो फार्मूला आएगा फोर्स का वो आएगा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर के वेयर जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट and its value is 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टेन रेस टू पार माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी माइनस टू इसमें जो आपको दिया गया है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई टेन रेस टू पार माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर आ रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीच्यूड ऑफ the gravitational force between the earth and the object on the surface of the earth ab hame ek formula likhna hai taki hum magnitude find kar sake gravitational force ka jo ki earth aur uske upar jo uske surface ke upar jo objects hain un dono ke beech ka let me be the mass of the earth agar hum me mass le le earth ka and M be the mass of the object on its surface और M अगर उसका मास ले लें जो भी उसके सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका छोटा M जो है उसका मास ले लें If R is the radius of the earth अगर R उसका radius है earth का then according to the universal law of gravitation अगर हम universal law of gravitation की बात करें the gravitational force acting between the earth and the object is given by the relation तो जो gravitational force है अगर आपने निकाली होगी अर्थ की और उसके ऑब्जेक्ट की जो कि उसके सरफेस के ऊपर है वो आएगा एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जहाँ पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और आर स्क्वायर जो है आर जो है आपका वो रेडियस है आपका अर्थ का वट डू यू मीन बाई फ्री फॉल आप फ्री फॉल से क्या समझते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इज सेंटर 
अर्थ की जो ग्रेविटी है जो आकर्षण है उसका जो जो उसका जिस तरह से वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है वैन एन ऑब्जेक्ट इज़ रिलीज फ्राम हाइट जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट से रिलीज होता है जब एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरता है इट फॉल्स टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ वो अर्थ के सरफेस पे अर्थ की सतह पे गिरता है जाके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो वो किसके इन्फ्लुएंस के ऊपर आके गिरता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के ऊपर आके गिरता है तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको आप कह सकते हैं कि वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द ग्राउंड फ्राम हाइट जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट से ग्राउंड के ऊपर गिरता है देन इट्स विलासिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉल जो उसकी विलासिटी है वो चेंज कर जाएगी गिरते हुए द चेंजिंग विलासिटी प्रोड्यूस एक्सलेशन इन द ऑब्जेक्ट जो जो वेलोसिटी जब चेंज होती है उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एक ऑब्जेक्ट में दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसकी वैल्यू जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली आप नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे सकते हैं इट्स वैल्यू इज गिवन बाई नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विच इज अप्रॉक्सीमेटली taken as this what are the differences between the mass of an object and its weight agar hum kisi bhi object ke mass aur uski weight ki baat kare to un dono mein kya difference hai mass mass is the quantity of a matter contained in the body mass jo hai kisi bhi object ki agar baat kare kisi bhi matter ki baat kare to jo body ke andar contained hai matter ये उसकी क्वांटिटी होती है वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी मास जो है वो उसके किसी भी बॉडी के इनर्शिया का मेजर है बल्कि जो आपका वेट है इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी जो वेट है वो ग्रेविटी का मेजर है मास इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी मास एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है वेर एज वेट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस वेट जो है वो अलग अलग जगह पर जाके डिफरेंट होता जाएगा लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप धरती के ऊपर एक इंसान का मास लेते हैं तो वो मास सेम रहेगा जब आप अलग अलग जगह पे जाके उसका वेट करेंगे तो वेट जो होगा वो हमेशा अलग अलग होगा लेकिन जो मास है बॉडी का वो सेम रहेगा इट हैज ओनली इट हैज इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है वेट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन सो इट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी द एस आई यूनिट इज किलोग्राम्स मास की जो एस आई यूनिट्स हैं वो आपका किलोग्राम्स हैं वेट के एस आई यूनिट्स जो हैं वो आपका न्यूटन है वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वन सिक्स इज वेट ऑन द अर्थ अर्थ के मून uh, के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट करें तो वो उसका वन सिक्स जो है वो मून पे क्यों उसका वन सिक्स आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लेट एम ई बी द मास ऑफ द अर्थ हम लेट कर रहे हैं एम ई जो है वो अर्थ का मास है एंड एम बी द बी एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ छोटा एम जो है वो हम ऑब्जेक्ट का मास ले रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है लेट आर ई बी द रेडियस ऑफ अर्थ आर ई हम अर्थ का रेडियस ले लें अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक देखें ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक वेट डब्ल्यू ई ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वेयर तो वेट जो है वो आपका ग्रेविटेशनल 
constant multiply mass of earth multiply mass of object divided by radius of the earth ke barabar aa jayega let m m r m be the mass and radius of the moon ab m m aur r m jo hai wo radius aur mass mass aur radius le lenge ab moon ka according to the universal law of gravitation agar hum universal law of gravitation ki baat kare तो वेट जो है डब्ल्यू एम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून एक वेट जिसको हम डब्ल्यू एम से डिनोट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर वो सरफेस मून के सरफेस पे बात करें तो वो डब्ल्यू एम से अगर हम डिनोट कर लें इज गिवन बाय डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाय आर एम का होल स्क्वायर दोनों को डिवाइड किया तो डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम एम आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई आर एम का स्क्वायर अब अगर आप वैल्यूज डालें मास ऑफ अर्थ 5.98 पॉइंट नाइन एट मल्टीप्लाई टेन एस टू पार ट्वेंटी फोर के जी मास ऑफ मून डालें सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन एस टू पार ट्वेंटी टू के जी रेडियस ऑफ अर्थ निकालें सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन एस टू पार सिक्स मीटर्स रेडियस ऑफ मून निकालें 1.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन रेज टू पार सिक्स मीटर्स तो इन दोनों की वैल्यूज डाल के आप देखिए जब आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन वन डिवाइडेड बाय सिक्स तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वो वन सिक्स होगा जो भी उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा अर्थ पे वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग Having a strap made of a thin and strong string, हम एक स्कूल बैग के स्ट्रैप जो कि पतली और मजबूत स्ट्रिंग से बनता है उसको हमें पकड़ना मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम उसको पकड़ेंगे वो थिन है जब वो पतली स्ट्रिप है तो उसका जो प्रेशर है हमारे हाथ पे जो थर्स्ट है हमारे हाथ पे वो ज़्यादा पड़ेगा और क्योंकि वो एरिया ऑफ कम कॉन्टैक्ट जो होगा एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा उसकी वजह से जो फोर्स है हमारे हाथ पे वो ज़्यादा पड़ेगी इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ थिन स्ट्रैप बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज क्वाइट लार्ज जो हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज Inversely proportional to the surface area on which the force acts. ये इसलिए होता है क्योंकि pressure जो है वो inversely proportional होता है surface area जो भी हमारे force contact जो contact में आएगा तो जो surface जिस area पे वो act करेगा उसके inversely proportional होता है कि जैसे जैसे आपका area बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका area कम होता है जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा तो जो फोर्स है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा जो फोर्स है वो कम होती जाएगी द स्मॉलर इज द सरफेस एरिया द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा सरफेस पे इन द केस ऑफ थिन स्ट्रैप जब आप पतले स्ट्रैप की बात करते हैं पतले तनियों की बात करते हैं द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इज़ वेरी स्मॉल जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है हैंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज़ वेरी लार्ज इसलिए जो प्रेशर आपके शोल्डर पर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है वट डू यू मीन बाय बॉयसी अब बॉयसी क्या होती है द अवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन एट इज नोन एज बॉयसी एक अपवर्ड फोर्स लिक्विड की किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उसके अंदर डूबा हुआ है उसको हम बायसी कहते हैं जो भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स दी जा रही है ताकि वो ऊपर जा सके वो उसकी बायसी है तो पानी में जो तैरने की शक्ति है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसकी बायसी बन जाती है व्हेन यू ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं उसको पानी के अंदर इमर्स करने की कोशिश करते हैं देन यू कैन फील एन अपवर्ड फोर्स आप एक अपवर्ड फोर्स उसमें फील करते हैं कि कोई चीज़ जो है उसको धक्का दे रही है ऊपर की तरफ एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को धक्का दे रही है ऊपर की तरफ 
विच इंक्रीज इज एज यू पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इन टू द वाटर और जैसे जैसे आप पानी के अंदर उसको डालते जाएंगे वैसे वैसे जो फोर्स है वो ऊपर को बढ़ती जाएगी तो ये जो ये जो आपकी फोर्स है वो आपकी बॉयसी है वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक वेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट तैरता क्यों है या डूबता क्यों है जब एक पानी के सरफेस पे पानी की सतह पे उसको रखा जाता है इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर जो भी ऑब्जेक्ट हम उसके ऊपर रख रहे हैं अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी से देन इट सिंक्स इन द लिक्विड तब वो उस लिक्विड में सिंक कर जाएगा दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि द बॉयट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो बॉयट फोर्स आपकी ऑब्जेक्ट पे लग रही है इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ग्रेविटी की फोर्स से कम है जब बॉयट फोर्स आपकी ग्रेविटी की फोर्स से कम हो तो वो उसको डुबा देती है ऑन द अदर हैंड इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से आपकी कम है देन इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड तब वो उसके लिक्विड के सरफेस पे तैरने लग जाएगा दिस इज बिकॉज द बायट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये इसलिए होगा क्योंकि इस केस में बॉयट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो ज़्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से तो बॉयट फोर्स हमारी जब ग्रेविटी की फोर्स से ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्जेक्ट तैरने लग जाते हैं जब बॉयट फोर्स आपकी ग्रेविटी की फोर्स से कम हो जाती है तो ऑब्जेक्ट डूबने लगते हैं तो ये कब होगा जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी लिक्विड जिसमें वो डाला जा रहा है तो वो डूबेगा जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी जिस लिक्विड हम डाल रहे हैं तो वो तैरने लग जाएगा यू फाइंड योर मास टू बी फोर्टी टू के जी ऑन अ वेइंग मशीन इज योर मास मोर और लेस देन फोर्टी टू के जी आप एक वेइंग मशीन पे जाके अपना फोर्टी टू के जी का मास देखते हैं तो आप जो मास देख रहे हैं क्या वो ज़्यादा है या कम होगा फोर्टी टू से When you weigh your body, an upward force acts on it. जब आप अपनी बॉडी को वे करते हैं एक अपवर्ड फोर्स हमारे ऊपर लगती है दिस अपवर्ड फोर्स इज द बॉयट फोर्स ये जो अपवर्ड फोर्स है हमारी ये बॉयट फोर्स है एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स पुस्ट स्लाइटली अपवर्ड अब जो बॉडी है हमारी वो ऊपर की तरफ जो है वो पुश होती है कॉजिंग द वेइंग मशीन टू शो अ रीडिंग लेस देन दी एक्चुअल वैल्यू जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो हमें वैल्यू जो बताती है वो कम बताती है यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग मास ऑफ हंड्रेड के जी वेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन आपके पास एक कॉटन का बैग है एक आयरन बार का जो कि इंडिकेट कर रहे हैं जिनका मास है हंड्रेड के जी जब आप उसको वेइंग मशीन पे वे करते हैं इन रियलिटी असली में वन इज हैवियर देन अदर एक जो है वो दूसरे से ज्यादा हैवियर लगता है कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड बाय क्या आपको बता सकते हैं कौन सी चीज हैवियर लगेगी और क्यों द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन आयरन बार जो कॉटन का बैग है वो आपको ज्यादा भारी लगेगा आयरन बार से दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कॉटन बैग इज लार्जर देन द आयरन बार जो सरफेस एरिया है कॉटन बैग का जब हंड्रेड के जी कॉटन बैग जो होगा वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा वो उससे बहुत ज्यादा है आयरन बार से हैंस मोर बॉयट फोर्स एक्टिंग ऑन द बैग देन ऑन द आयरन बार और जो बॉयट फोर्स है बैग के ऊपर जो लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी आयरन बार से दिस मेक्स द कॉटन बैग लाइटर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू इसलिए जो आपका कॉटन बैग है वो हल्का हो जाएगा उसके एक्चुअल वैल्यू से फॉर दिस रीजन द आयरन बैग द आयरन बार एंड द बैग ऑफ कॉटन शो द सेम मास ऑन द वेइंग मशीन इसलिए वो सेम मास उधर दिखा देंगे बट एक्चुअली 
the mass of cotton bag is more than that of the iron bar इसलिए जो कॉटन बैग का आपका वजन होगा जो मास होगा वो ज्यादा होगा आयरन बार से अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे चेंज होगी जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ में रिड्यूस कर दिया जाएगा According to the universal law of gravitation, अगर हम universal law of gravitation के मुताबिक देखें gravitational force acting between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. Universal law of gravitation के मुताबिक gravitational force जो है दो object के बीच में जो act करती है वो inversely proportional होती है होती है उसके distance के square के बराबर F is inversely proportional to वन upon R square. If distance R becomes R upon टू अगर R जो है वो half हो जाएगा R upon टू बन जाएगा then the gravitational force will be proportional to वन upon R upon टू का whole square. R upon टू का whole square जो है वो R upon R square upon फोर बन जाएगा फोर ऊपर चला जाएगा तो ये फोर upon R square बन जाएगा इसका मतलब है कि वो चार गुना हो जाएगी हैंस If the distance is reduced to half, then the gravitational force becomes four times larger than the previous value. अगर distance को हम half कर देंगे तो जो gravitational force है वो चार गुना ज़्यादा हो जाएगी उसकी पिछली gravitational force से Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Gravitational force जो है वो हर object पे act करती है प्रोपोर्शंस में उसके मास के प्रोपोर्शंस में छोटे छोटे भागों में वाई देन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल देन अ लाइट ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो फॉल नहीं करता फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट वो लाइट जो हल्का ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा तेज़ी से फॉल क्यों नहीं करता आल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे कॉन्स्टेंट एक एक ही एक्सेलरेशन पे गिरते हैं कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो किस स्पीड से गिरेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द एबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जब उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है इट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कॉन्स्टेंट रहती है और ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती हैंस heavy objects do not fall faster than the light objects इसलिए जो भारी वजन के objects हैं वो जल्दी fall नहीं करते light objects से what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a वन के जी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन अर्थ और एक के जी ऑब्जेक्ट जो कि उसकी सरफेस पे है अर्थ का मास जो है वो दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर ट्वेंटी फोर के जी रेडियस अर्थ का दिया गया है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स मीटर्स तो इससे आप निकाल सकते हैं आराम से वन के जी ऑब्जेक्ट का मास दिया है अर्थ का मास दिया है सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी फोर सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेस्ट पर सिक्स का होल स्क्वायर और ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट आपको पता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस्ट पर माइनस इलेवन ये देखिए इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट एट न्यूटन्स ये इसका आंसर आएगा द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं अट्रैक्ट होते हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स से डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई क्या अर्थ जो है मून को उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जो कि ज्यादा है या कम है या सेम है उसी फोर्स के साथ जैसे कि मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है ऐसा क्यों अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें उसके मुताबिक दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं 
एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शंस द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ अर्थ जो है वो मून को इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी जिस फोर्स के साथ मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे को एक ही जैसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा दोनों एक दूसरे को एक ही जैसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट मूव क्यों नहीं करती द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर अर्थ और मून जो है वो एक दूसरे पे एक जैसा खिंचाव जो है एक जैसा ग्रेविटेशनल uh, फोर्स जो है वो एक दूसरे पे लगाएंगे हाउ एवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून जो अर्थ के ऊपर अर्थ के ऊपर अर्थ का मास जो है वो ज़्यादा है मून के मास से हेंस इट एक्सलरेट एट रेट लेसर देन द एक्सलरेशन रेट ऑफ द मून टू वर्ड्स द अर्थ वो अर्थ जो है वो कम रेट पे एक्सलरेट करती है जितने पे जैसे मून एक्सलरेट करता है किस रेट पे अर्थ पे उस रेट से कम एक्सलरेट करती है वो मून की तरफ फॉर दिस रीज़न अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून इसलिए जो अर्थ है वो मून की तरफ जो है मूव नहीं करती वट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल फोर्स का क्या होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट का मास जो है उसको डबल कर दिया जाता है अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर देंगे तो जो फोर्स है आपकी वो भी डबल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ एम मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई आर स्केयर एक भी मास को आप डबल कर देंगे तो वो ट्वाइस ऑफ एम हो जाएगा तो जो आपकी फोर्स है वो ट्वाइस ऑफ फोर्स हो जाएगी तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो गेट डबल्ड तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए अगर एक भी ऑब्जेक्ट का मास को डबल किया जाता है तो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड अगर ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा फोर्स आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की तो फोर्स जो है वो वन बाई फोर टाइम हो जाएगी वन बाई फोर्थ हो जाएगी और जब आप ट्रिपल कर देंगे फोर्स को जब आप सॉरी जब आप रेडियस को जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर देंगे तो जो आपकी फोर्स है वो वन बाई नाइन टाइम हो जाएगी वन बाई नाइन वन नाइन्थ हो जाएगी तो इफ द इनवर एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के स्क्वेयर के इफ द डिस्टेंस इज डबल अगर डिस्टेंस डबल किया जाएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वन फोर्थ हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू की सिमिलरली इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वन नाइन्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू अगर डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वन नाइन्थ हो जाएगी उसके ओरिजिनल वैल्यू की द मासिस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासिस को डबल कर दिया जाएगा तो एक एम को टू एम कर दिया दूसरे छोट स्मॉल एम को भी ट्वाइस कर दिया तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा तो वो फोर टाइम्स बन गई इफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासिस ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मासिस के प्रोडक्ट से तो द मासिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड अगर मासिस ऑब्जेक्ट्स के जो मासिस है उसको डबल कर दिया जाता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम फोर टाइम्स इस ओरिजिनल वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चार गुना बढ़ जाएगी उसके ओरिजिनल वैल्यू से वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी ज़रूरत क्या है उसकी क्या खासियत है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव दैट 
एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल फ्री फॉल एक बॉडी अगर फ्री फॉल करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है वेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के द्वारा देन दे आर सेट टू बी इन फ्री फॉल तब हम बोलते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहे हैं फ्री फॉल में है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल की है वो है 9.8 पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्स्टेंट है इ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासिस जब हम उनके मासिस को काउंट में नहीं लेते वट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट हम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कहते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है उसको हम वेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का वेट अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अमित जो है कुछ गोल्ड कुछ ग्राम गोल्ड खरीदता है पोल्स पे उसके अपने दोस्त के अपने फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन के कहने पे ही हैंड्स ओवर द सेम वेन ही मेट हिम एट द इक्वेटर वो सेम चीज इक्वेटर पे जाके उसको हैंड ओवर कर देता है विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉड जो फ्रेंड है क्या वो उसके साथ एग्री कर जाएगा जो वेट उसने कहा था खरीदने के लिए इफ नॉट बाय अगर नहीं तो क्यों द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स दैन एट द इक्वेटर जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर्स पे कम होती है वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एक वेट जो भी बॉडी का होता है हमारी धरती पे उसको हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एम जो है वो बॉडी का मास है जी जो है वो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स दैन एट इक्वेटर जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर्स पे कम होती है देयर फोर गोल्ड एट द इक्वेटर वेज लेस देन एट द पोल जो इक्वेटर पे गोल्ड है जो आप गोल्ड के इक्वेटर पे वे करेंगे वो कम होगा जो आपने पोल्स पे वे करके आए होंगे हैंस अमित फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट इसलिए अमित का जो दोस्त है वो उस वेट से एग्री नहीं करेगा जिस गोल्ड को आपने खरीदा है उस वेट से वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इन टू अ बॉल एक शीट ऑफ पेपर जो है वो धीरे क्यों गिरेगी उससे जो कि क्रम्बल कर दी जाती है जिसको आप बिल्कुल इकट्ठा करके फेंकते हैं इन टू अ बॉल वैन द शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल्ड इन टू अ बॉल जब एक शीट ऑफ पेपर जो है उसको आप पेपर की शीट को अगर आप क्रम्बल कर देंगे बॉल में then its density increases उसकी जो density है वो increase कर जाएगी hence resistance to its motion through the air decreases जो resistance है उसकी motion की जो कि air में move करेगी वो वो जो है आपकी decrease कर जाएगी it falls faster than the sheet of a paper इसलिए वो जल्दी से नीचे गिर जाएगी जैसे कि sheet of paper जो है थोड़ा ज़्यादा time लेगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली वन बाई सिक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो सरफेस के मून uh, के सरफेस के ऊपर है वो वन बाई सिक्स है जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी अर्थ पे है उसके वट इज द वेट ऑन न्यूटन ऑफ टेन के जी ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ अगर वेट हमें बताना है एक ऑब्जेक्ट का जो कि दस के जी का है मून पे और अर्थ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून जो हो जाएगा वो वन बाई सिक्स हो जाएगा जो वेट ऑब्जेक्ट का आएगा अर्थ पे वेट जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेट जो हो जाएगा दस केजी का अर्थ पे वो टेन इंटू हो जाएगा नाइन्टी न्यूटन्स 
जब आप वही मून पे निकालेंगे ऑब्जेक्ट का वन बाई सिक्स ऑफ नाइन्टी एट हो जाएगा जो कि सिक्सटीन पॉइंट थ्री न्यूटन हो जाएगा ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड एक बॉल को ऊपर सीधा वर्टिकल पोजिशन में फेंका जाता है एक वेलासिटी के साथ नाइ फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड की वेलासिटी के साथ कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजिज आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है जिस पे वो राइज करेगी तो इसको निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू जी एस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू जी एस वी आपका इनिशियल वेलासिटी है बॉल की सॉरी यू आपकी इनिशियल वेलासिटी है बॉल की वी जो है फाइनल वेलासिटी है बॉल की एस जो है वो है हाइट जितनी वो अचीव कर लेगी बॉल जी जो है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब आप इनकी वैल्यूज़ डालेंगे जब आपकी बॉल जो थी बिल्कुल एट मैक्सिमम हाइट जब हाइट मैक्सिमम होगी तो फाइनल वेलासिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी वी ज़ीरो आ गया यू आपको दिया गया है कि फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड की वेलासिटी उससे उसको फेंका जा रहा है जब अपवर्ड मोशन होगा तो जो आपकी ग्रेविटी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस नाइन पॉइंट एट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो हाइट अगर आप एच ले लें तो आप वी इनकी वैल्यूज़ जब आप डालेंगे तो ज़ीरो स्क्वेयर माइनस फोर्टी नाइन का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई माइनस नाइन पॉइंट एट इन टू एच एच की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर्स जो है वो आपका हाइट हो जाएगी मैक्सिमम हाइट जो आप अचीव कर रहे हैं द टोटल टाइम इट टेक्स टू टर्न द रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और अब आपको टोटल टाइम निकालना है कितने टाइम में वो सरफेस पे आके गिर जाएगी आपके पास वैल्यू है तो आप निकाल सकते हैं आपके पास हाइट गिवन है अब अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वी आपके पास ज़ीरो है यू आपके पास फोर्टी नाइन है जी आपके पास माइनस नाइन पॉइंट एट है टी आपको निकालना है नाइन पॉइंट एट टी इज इक्वल टू फोर्टी नाइन आ जाएगा टी की वैल्यू आपकी फाइव सेकेंड्स आ गई लेकिन जो टाइम ऑफ एक्सेंट है और टाइम ऑफ डिसेंट है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा जितना ऊपर जाने में टाइम लगाएगा उतना ही वो नीचे आने में भी लगाएगा तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न रिटर्न होने में बॉल को कितना टाइम लगेगा वो फाइव प्लस फाइव हो जाएगा जो कि टेन सेकेंड्स हो जाएगा तो टोटल टाइम हो गया टेन सेकेंड्स अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर्स एक स्टोन है उसको रिलीज किया जा रहा है टावर के टॉप से जिसकी हाइट है नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर्स कैलकुलेट करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि ग्राउंड पे टच होने से पहले उसकी क्या फाइनल वेलोसिटी होगी इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है ज़ीरो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है हाइट आपको दी गई है नाइनटीन पॉइंट सिक्स एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आपको इसमें वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज टू टू जी एस लिखाना है वी स्क्र माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू जी एस है जी हो जाएगा नाइन पॉइंट एट एस हो जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स आप इसको लगाएंगे फार्मूला को तो आपके पास वी जो है वो नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वे आ जाएगा हेंस द वेलासिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलासिटी ऑफ फोर्टी मीटर पर सेकेंड एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है जिसकी इनिशियल वेलासिटी आपको दी गई है फोर्टी मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड आपको जी लेना है टेन मीटर पर सेकेंड फाइन द मैक्सिम हाइट रीच बाय द स्टोन वट इज द नेट डिसप्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन उसका नेट डिसप्लेसमेंट क्या है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है जी हमें बताया गया है इनिशियल वेलोसिटी हमें बता दी गई है मैक्सिमम हाइट जब वो रीच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू जी एस इनिशियल आपको पता है फाइनल आपको पता है ग्रेविटेशनल आपको पता है एस जो है वो आपको फाइंड करना है जीरो माइनस फोर्टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई माइनस टेन माइनस टेन इसलिए आया क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस टेन होगा 
जब आपने वैल्यू निकाली तो जो आपकी हाइट अचीव हुई है वो है एटी मीटर्स एटी मीटर्स उसको ऊपर जाने में लगेगा तो एटी फीट मीटर्स उसको नीचे आने में भी लगेगा तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो वन सिक्सटी मीटर्स होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगी इसमें वो एटी प्लस में आएगी और माइनस एटी जब आप आएगी डायरेक्शन जब नीचे वाली तरफ है तो माइनस एटी हो जाएगा डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगा आपका ज़ीरो तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गई और टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका वन सिक्सटी मीटर्स आ गया कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है अर्थ और सन के बीच में गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ आपको मास ऑफ अर्थ दिया गया है सिक्स इंटू टेन एस टू पर ट्वेंटी फोर के जी सन का दिया गया है टू इंटू टेन एस टू पर थर्टी के जी एवरेज डिस्टेंस भी दिया गया है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू पर इलेवन मीटर्स जब इनको आप डालेंगे फॉर्मूला के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स जो है वो जी इंटू एम सन इंटू एम अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्केर आ जाएगा जी आपको पता है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पार माइनस इलेवन मास ऑफ सन आपको दिया गया है 2 इंटू टेन रेस टू पार थर्टी मास ऑफ अर्थ दिया गया है 6 इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई आर जो है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पार इलेवन का होल स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 3.57 पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी टू न्यूटन्स तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अर्थ और सन के बीच में वो है थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव सेवन इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी टू न्यूटन ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ टॉवर हंड्रेड मीटर्स हाई एक स्टोन को अलाउ किया जाता है ऊपर से गिरने के लिए एक टॉवर से हंड्रेड मीटर हाइट से एंड एट द सेम टाइम एन अदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड और उसी टाइम पे एक स्टोन जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड से एक वेलोसिटी के साथ 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट आपको ये कैलकुलेट करना है कब वो दोनों स्टोन्स जो हैं वो मीट करेंगे लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर अ टाइम टी हम लेट करते हैं कि दोनों स्टोन्स जो हैं वो टी टाइम के बाद मीट कर जाते हैं वेन द स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉवर जब स्टोन टॉवर से गिरेगा इनिशियल विलासिटी उसकी जीरो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी अगर हम उसको एस ले लें तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कि जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इक्वेशन को जब आप लगाएंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो जो एस है आपका वो आ जाएगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ नाइन पॉइंट एट इंटू टी स्क्वायर तो एस आपका आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर के बराबर When the stone thrown upwards, initial velocity u is equal to 25 meter per second. आपको initial velocity u जो है वो दिया गया है 25 meter per second. Displacement आप s t ले लेंगे s dash ले लेंगे. Acceleration due to gravity minus 9.8 meter per second हो जाएगी. जब आप same s is equal to u t plus half a t square में डालेंगे. S dash जो है वो 25 t minus 4.9 t के बराबर आ जाएगी. दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन्स एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉवर जो दोनों की डिस्प्लेसमेंट कंबाइन होगी एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो दोनों का जो डिस्टेंस है एस प्लस एस डैश जो है वो हंड्रेड के बराबर आएगा तो हम दोनों को एड कर लेंगे तो एस प्लस एस डैश हंड्रेड के बराबर एस डैश आपका ट्वेंटी फाइव टी माइनस फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वेयर आया था और एस आपका 4.9 पॉइंट नाइन टी स्क्वायर आया था 100 के बराबर दोनों को ऐड किया तो वो नाइन टी स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो गया 25 फाइव टी आ गया टी जो है वो 4s आ गया 4 सेकेंड्स उसका टाइम आ गया द फॉलोइंग स्टोन हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन वन जो दी गई थी आपको 4.9 पॉइंट नाइन इंटू फोर का स्क्वायर जब आपने डाला तो वो 78.4 एट मीटर्स आ गया जब आप दूसरे में डालेंगे तो फोर सेकेंड्स में जब अब मील मीट करेंगे तो जो बाकी का डिस्टेंस हो गया हंड्रेड में से माइनस कर देंगे तो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स मीटर्स जो है वो ग्राउंड से दूसरे का डिस्टेंस आ गया ए बॉल थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर सिक्स सेकेंड्स एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वर्टिकल पोजीशन में तो वो जो फेंक रहा है उसकी तरफ छः सेकेंड में वापिस आ रही है फाइन दी विलासिटी विद विच इट इज इट वॉज थ्रोन अप आपको विलासिटी निकालनी है जिस विलासिटी के साथ उसको ऊपर फेंका गया था मैक्सिमम हाइट निकाली है जिस पे वो रीच करती है इट्स पोजीशन आफ्टर फोर सेकेंड और उसकी चार सेकेंड के बाद पोजीशन क्या होगी 
टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट जो टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए वही टाइम लगेगा आपका नीचे आने के लिए द बॉल टेक्स अ टाइम ऑफ सिक्स सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड एंड डाउन वर्ड जर्नी उसको छः सेकेंड लगते हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए इट टेक्स थ्री सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट उसको तीन सेकेंड लगते हैं मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए और तीन सेकेंड ही लगेंगे नीचे आने के लिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाएंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी हैव जीरो इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जब हम ए की वैल्यू डाल देंगे तो U जो है आपका 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप खुद कर सकते हैं हैंस द बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड इसलिए जो बॉल जो है ऊपर फेंकी जाती है उसकी वेलोसिटी 29.4 आ जाएगी जिससे वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है अब मैक्सिमम हाइट लेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल बी एच अगर मैक्सिमम हाइट एच ले लेते हैं यू आपके पास आ गया 29.4 वी आपके पास है जीरो एक्सडेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस नाइन पॉइंट एट इंटू माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप फॉर्मूला में डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एच जो है वो आपके पास आ जाएगा फोर्टी फोर बॉल अटेन जब मैक्सिमम हाइट आफ्टर थ्री सेकेंड बॉल जो है वो तीन सेकेंड के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है आफ्टर अटेनिंग इट्स हाइट इट विल स्टार्ट फॉलोइंग डाउनवर्ड्स वो नीचे की तरफ आएगी फिर उसको तीन सेकेंड लगेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है इस टाइम पे पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर फोर सेकेंड ऑफ द थ्रो इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड रीजन जो जो बॉल की अब आपको चार सेकंड के बाद पता करना है तो तीन सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे तो अब आपको एक सेकंड का डिस्टेंस आपको निकालना है कि एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है तो एस आपको निकालना है यू आपके पास जीरो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट है टाइम आपके पास वन सेकेंड हो गया तो आप इसमें पुट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू मीटर आ जाएगा तो टोटल हाइट जो है वो आपकी बन गई फोर्टी फोर This means that ball is 39.2 meters above the ground after फोर seconds. क्योंकि 44.1 फोर पॉइंट वन टोटल हाइट जब आपके आएगी थी उसमें से फोर पॉइंट नाइन को माइनस कर दिया तो वो थर्टी नाइन पॉइंट टू मीटर्स हो गया इन वट डायरेक्शन डज द पॉइंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट्स पॉइंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगेगी जो कि लिक्विड अगर लिक्विड में इमर्स जाए एक ऑब्जेक्ट तो बायट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस इज बॉइंट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन एक ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में इमर्ज है जो उसमें डूबा हुआ है वो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वॉटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वॉटर एक प्लास्टिक का ब्लॉक जो है जब आप पानी के अंदर उसको रिलीज करते हैं वो उसके सरफेस पे क्यों आ जाता है पानी के सरफेस पे ऊपर क्यों आ जाता है टू फोर्स टू फोर्सेस एक्ट्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर दो फोर्सेस लगते हैं एक ऑब्जेक्ट पे जब वो पानी के अंदर इमर्स किया जाता है वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स जो अर्थ को नीचे की तरफ पुल करती है एंड द अदर इज द बॉइंट फोर्स दूसरी जो है वो है बॉइंट फोर्स विच पुशिज द ऑब्जेक्ट अपवर्ड जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ढकेलती है इफ द अपवर्ड बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर अगर ऊपर की तरफ जो बॉइंट फोर्स लग रही है वो ज्यादा है एंड डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है उससे बॉइंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो ज्यादा है देन द ऑब्जेक्ट कम अप टू दी सरफेस ऑफ वाटर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ऊपर आ जाएगा पानी की सतह से एज सुन एज इट इज इट इज इट इज रिलीज विद इन द वाटर जैसे ही वो पानी के अंदर रिलीज किया जाता है पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा ड्यू टू द रीज़न ड्यू टू दिस रीज़न अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर इसी रीज़न से जो ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक है जिसको आप रिलीज कर रहे हैं पानी के अंदर वो ऊपर आ जाएगा सरफेस के ऊपर पानी के 
वॉल्यूम ऑफ फिफ्टी ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपको दिया गया है पचास ग्राम मास दिया गया है सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको दिया गया है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक अगर डेंसिटी पानी का दिया गया है एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या सब्सटेंस जो है उसके अंदर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा सबसे पहले हम डेंसिटी निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी होती है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 20 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सब्सटांस की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है पानी से तो जो सब्सटांस है इट विल सिंक इन वाटर सब्सटांस विल सिंक इन वाटर वो डूब जाएगा पानी के अंदर वॉल्यूम ऑफ 500 हंड्रेड ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर क्यूब 500 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है एक पैकेट है सील्ड पैकेट है और उसका आपका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब जब आप डेंसिटी निकालेंगे वो आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 350 फिफ्टी इज इक्वल टू वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दी गई है वाटर की वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब Will the packet float or sink in water if the density of water is वन gram per centimeter cube? क्या ये float करेगा या sink करेगा Density आपको दी गई है What will be the mass of water displaced by this packet? Packet कितना mass of पानी जो है displace किया जाएगा इस packet के द्वारा अब density of substance is more than the density of water. अब density जो निकली है substance की वो पानी की density से ज़्यादा है It will sink in the water. ये डूब जाएगा पानी के अंदर मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट जो मास पानी का डिस्प्लेस होगा पैकेट से जब उसके अंदर डूब जाएगा इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट वो पैकेट के वॉल्यूम के बराबर जो कि आपका हो जाएगा 350 ग्राम्स इसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं बच्चों आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं थैंक यू बच्चो हैव अ नाइस डे